আসসালামু আলাইকুম এই পর্বে আমরা HTML এর আরো কিছু ট্যাগ সম্পর্কে জানব প্রথমেই আমরা টাইটেল ট্যাগ সম্পর্কে আলোচনা করব ক্লাসে আমরা দেখেছি টাইটেল ট্যাগটা হেড ট্যাগ এর মধ্যে ব্যবহার করতে হয় তো চলেন আমরা হেড ট্যাগ এর ভিতরে চলে যাই এবার আমরা এখানে টাইটেল ট্যাগটা শুরু করি এবং শেষ করি আর এটার মাঝখানে আমরা কিছু একটা লিখি যেমন পেজ টাইটেল এখন যদি আমরা সেভ করি দেন ব্রাউজারে গিয়ে যদি একটা রিলোড করি তাহলে আমরা দেখব এখানে পেজ টাইটেল বলে একটা টাইটেল সেট হয়ে গেছে আমরা যদি এখানে পেজ টাইটেল না লিখে লিখতাম ওয়েব ডিজাইন এবার যদি সেভ করি আর ব্রাউজারে একটা রিলোড করি তাহলে দেখব এখানে ওয়েব ডিজাইন কথাটা চলে আসছে অর্থাৎ টাইটেল ট্যাগ এর ভিতরে যেটা লিখব সেটাই আমার পেজ টাইটেল হিসেবে সেট হয়ে যাবে এবার আমরা বডি ট্যাগ এর ভিতরে চলে আসি এখানে এখন আমরা অ্যাঙ্কো ট্যাগ এর ব্যবহার দেখব আমরা এখানে এ ট্যাগ শুরু করব শেষ করব এ মানে অ্যাঙ্কর ট্যাগ যেটা আমরা ক্লাসে আলোচনা করেছি আর অ্যাঙ্কর ট্যাগ এর মধ্যে অবশ্যই একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে হয় অ্যাট্রিবিউট কি সেটাও আমরা ক্লাসে বিস্তারিত আলোচনা করেছি অ্যাট্রিবিউট লেখার নিয়ম হচ্ছে ট্যাগ শুরু যেখানে হবে সেখানে ট্যাগ এর নামের পর একটা স্পেস দিয়ে অ্যাট্রিবিউট এর নাম লিখতে হবে তারপর একটা ইকুয়াল সাইন দিতে হবে তারপর ডাবল কোটেশন আর এই ডাবল কোটেশন এর মধ্যে ওই অ্যাট্রিবিউট এর একটা ভ্যালু থাকবে তো এক একটা অ্যাট্রিবিউট এর ভ্যালু এক এক রকম এই ক্ষেত্রে অ্যাঙ্কর ট্যাগ এর মধ্যে যে অ্যাট্রিবিউটটা লিখেছি সেটার নাম হচ্ছে হাইপার রেফারেন্স আর এটার ভ্যালু হিসেবে সেট করতে হবে কোন একটা নির্দিষ্ট পেজ এর ইউআরএল অর্থাৎ অ্যাঙ্কর ট্যাগ এর মধ্যে যে লেখাটা থাকবে সেটার উপরে ক্লিক করার পরে আমরা কোন পেজে যাব সেই পেজে ইউআরএল তো আমরা এখানে জাস্ট লিখলাম ক্লিক হেয়ার সেভ করলাম ব্রাউজার একটা রিলোড করলাম দেখতে পাচ্ছি ক্লিক হেয়ার কথাটা চলে আসছে বাট এটার মধ্যে ক্লিক করলে আমরা এখন কোথাও যেতে পারবো না কারণ এখানে আমরা কোথায় যাব সেই পেজের ইউআরএলটা দেই নাই এখানে আমরা আমাদের নিজেদের পেজের ইউআরএলও দিতে পারি মানে নিজেদের ওয়েবসাইটে যদি ভিন্ন কোনো পেজ থাকে সেই ইউআরএলও দিতে পারি আবার চাইলে ভিন্ন কোনো ওয়েবসাইটের কোন পেজের ইউআরএল দিতে পারি এটা আমাদের ইচ্ছা তো যেহেতু আমাদের এখানে আর কোন পেজ নাই শুধুমাত্র একটা মাত্র ফাইল তাই আমরা আমাদের পেজ না দিয়ে এখানে ভিন্ন কোন ওয়েবসাইটের একটা ইউআরএল দেই তো এখানে একটা ওয়েবসাইট আমরা আগেই ওপেন করে রেখেছি ডিজিটাইটি অনলাইন ডট কম আমি জাস্ট এটা কপি করে নিলাম এই ইউআরএলটা কপি করে নিয়ে এখন আমরা এই এইচ টেফ এর ভিতরে পেস্ট করে দিব দ্যাটস ইট এখন যদি সেভ করি আর আমরা যদি এখানে গিয়ে একটা রিলোড করি দেন এখানে ক্লিক করলে আমরা দেখব আমাদেরকে রিডিরেক্ট করে ডিজিটাইটি এই ওয়েবসাইটটাতে নিয়ে চলে আসছে ঠিক আছে আর আমরা আরেকটা জিনিস দেখেছিলাম এখানে আমরা টার্গেট নামের আরো একটা অ্যাট্রিবিউট ইউজ করতে পারি এটা যদি ব্যবহার করি তাহলে ভিন্ন ট্যাব নিয়ে ওপেন হবে তো এটার ক্ষেত্রে আমরা ভ্যালু হিসেবে সেট করব আন্ডার স্কোর ব্ল্যাঙ্ক এবার যদি সেভ করে একটা রিলোড করব আমরা ব্যাক করি আর কি ওকে এখানে ব্যাক করে একটা রিলোড করলাম এবার যদি ক্লিক করি তাহলে দেখেন কি হলো এই পেজটাতে আর এটা আসলো না ভিন্ন একটা ট্যাব নিয়ে তারপরে ওপেন হলো এবার আমরা একটা মেটা ট্যাগ ব্যবহার করি এটা নিয়েও ক্লাসে আলোচনা করা হয়েছে আমি এখানে জাস্ট মেটা ট্যাগটা নিয়ে নিলাম এখানে একটা অ্যাট্রিবিউট থাকবে ক্যারেক্টার সেট ইউটিএফ এইট এটা নিয়েও আপনাদের সাথে আলোচনা করা হয়েছে যদি এখানে বাংলা কোনো লেখা থাকতো সেটা ব্যাকডেটেড ব্রাউজার গুলোতে সাপোর্ট করে না সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারি তো আমি এখানে আর সেটা করে দেখাইলাম না যেহেতু ক্লাসে এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে আমি জাস্ট ট্যাগটার কথা মনে করিয়ে দিলাম এটা অবশ্যই আমরা হেডের মধ্যে ব্যবহার করব এখানে বাংলা থাকুক আর নাই থাকুক ঠিক আছে এখন আমরা দেখব এস টেম এল এর লিস্ট তো আমরা এখন দুই ধরনের লিস্ট দেখবো একটা হচ্ছে অর্ডার লিস্ট আর একটা হচ্ছে আনঅর্ডার লিস্ট প্রথমেই আমরা অর্ডার লিস্ট দেখে নিচ্ছি ও এল ট্যাগ নিতে হয় আমরা ক্লাসে দেখেছি তারপরে এল আই ট্যাগ নিতে হয় তো আমরা এখানে লিখি সাপোজ অরেঞ্জ এবার যদি সেভ করি আর ব্রাউজারে এসে যদি রিলোড করি তাহলে দেখব ওয়ান অরেঞ্জ চলে আসছে ও এল ট্যাগ তো এভাবে আমরা লাইন কপি করে নিচ্ছি এখানে জাস্ট বলে দিলাম অ্যাপল তারপরে আমরা এখানে বলে দিলাম অলিভ তারপরে বললাম হচ্ছে ব্যানানা তারপরে আমরা এখানে বললাম ম্যাঙ্গো সেভ করে দিলাম একটা রিলোড করি দেখতে পাচ্ছি পাঁচটা ফলের নাম এখানে চলে আসছে এভাবে আমরা যত দিব ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা চলে আসবে এই হচ্ছে অর্ডার লিস্টের ব্যবহার এবার আমরা দেখব আন অর্ডার লিস্টের ব্যবহার এখানে ইউএল ট্যাগ নিতে হবে বাকি সব কিছুই সেম তো আমি এখানে আবারও সেম কথাগুলো লিখে দিই অরেঞ্জ জাস্ট কপি করে নিয়ে আসি হ্যাঁ কন্ট্রোল সি 
এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিলাম এবার যদি সেভ করে এখানে একটা রিলোড করি তাহলে দেখব এই যে ডট 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 দিয়ে এখানে চলে এসেছে আরেকটা বিষয় আমরা কিন্তু অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করতে পারি ওএল এবং ইউএল এর ক্ষেত্রে এখানে টাইপ নামক একটা অ্যাট্রিবিউট ব্যবহার করা যায় এবং আমরা এখানে যদি ছোট হাতের এ লিখে দেই তাহলে আমরা দেখব 1 2 3 এর পরিবর্তে এ বি সি ডি ই এভাবে চলে আসছে আবার আমরা যদি এখানে বড় হাতের এ লিখে দেই তাহলে আমরা দেখব এগুলো বড় হাতের হয়ে গেছে আবার আমরা যদি এখানে আই লিখে দেই তাহলে রোমান সংখ্যা চলে আসবে ছোট হাতের আর যদি বড় হাতের আই লিখি তাহলে বড় হাতের আসবে ঠিক একই ভাবে কিন্তু আমরা এখানেও টাইপ ইউজ করতে পারি এখানে আমরা কি কি টাইপ ইউজ করতে পারি যেমন ডিস্ক ডিফল্ট ভাবে আছে তারপরে স্কয়ার ইউজ করতে পারি সার্কেল ইউজ করতে পারি বা ক্লাসে যেহেতু এগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাই আমি আপাতত এখানে আর দেখাচ্ছি না এরপরে যে বিষয়টা দেখাবো সেটা হচ্ছে নেস্টেড লিস্ট তো আচ্ছা অলিভের মধ্যে না করে আমরা অ্যাপলের মধ্যে করি ঠিক আছে তো কি হবে এলাইয়ের মধ্যে নতুন করে আবার আমরা একটা আনঅর্ডার লিস্ট ক্রিয়েট করে নিব তো ইভেল নিয়ে নিলাম দেন আবার এলাই এবার আমরা সাপোজ এখানে বললাম অ্যাপল জুস সেভ করলাম ব্রাউজার একটা রিলোড করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি অ্যাপলের আন্ডারে আরেকটা জিনিস চলে আসছে অ্যাপল জুস এভাবে আমাদের আরো যতগুলো প্রয়োজন আমরা একটা একটা করে এখান থেকে এলাই বাড়াতে পারি তো আমি তিনটা নিয়ে নিলাম আর কি একটা রিলোড করি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছি অ্যাপল জুস অ্যাপল জুস অ্যাপল জুস যেহেতু আমরা চেঞ্জ করিনি তাই এখানে ওই একই জিনিস বারবার এসেছে ঠিক আছে আবার যদি চাই এটার আন্ডারে আরেকটা কিছু নিব তাহলে কিন্তু আমরা আরো নিতে পারি ঠিক আছে তো এইভাবে আমরা নেস্টেড লিস্ট ক্রিয়েট করতে পারি এটা যে শুধুমাত্র আপনি এখানেই তৈরি করতে পারবেন ব্যাপারটা এমন না আপনি চাইলে ও এল এর মধ্যেও ক্রিয়েট করতে পারবেন ধরেন আপনি এখানে ব্যানানার আন্ডারে করতে চাচ্ছেন তাহলে ও এল এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ব্যানানার আন্ডারে এই চলে আসছে এভাবে আপনি এখানেও অ্যাড করতে পারেন 